ce sont dans notre histoire des soirées importantes. Les électeurs de chez nous m'honorent de leur confiance et me confient le mandat de représenter leurs intérêts. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Québec d'abord, c'est un appel à la coopération de, de tous les Québécois pour relancer le Québec sur la voie du vrai progrès. L'avenir de notre pays se trouve en jeu. Nous sommes bien équipés pour relever ce défi et pour faire face aux priorités du Québec. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Tous ensemble, relevons ce Québec auquel nous sommes tellement attachés et abordons ce nouveau chapitre de notre histoire. Parce que personne ne peut, mieux que les Québécois et les Québécois, réaliser leurs aspirations. Aujourd'hui, au Québec, on s'est donné un gouvernement du 21e siècle. Nous sommes prêts! Pour la première fois, le gouvernement du Québec sera dirigé par une femme. Ensemble, nous pouvons tout réussir. Nous allons tout réussir. Aujourd'hui, on a marqué l'histoire. J'ai juste un mot à vous dire. Continuons! On repart les compteurs à zéro. Et on est à un moment décisif. C'est l'élection de la dernière chance. Vous êtes en train de faire l'histoire. Quel avenir pour notre destin. Nous vivons la 43e élection générale au Québec. Ces joutes électorales sont des repères, des marqueurs dans l'histoire. Les cinq chefs vous ont présenté des visions très différentes. Ils ont plaidé. Ils ont débattu ici même. Ils ont beaucoup parlé depuis 36 jours. Ce soir, ils attendent votre réponse. Bienvenue à votre soirée électorale. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Patrice Roy et toute l'équipe de l'Information de Radio-Canada. Très heureux de vous accueillir encore une fois dans l'atrium de cette nouvelle maison de Radio-Canada sur notre nouvelle place publique. Sébastien Beauvais. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Oui, euh, on ne se le cachera pas. Les gens disent, puis on en a parlé à tous les jours de cette campagne, on sait bien qui va gagner. Il y a beaucoup de choses qu'on croyait savoir qui ne se sont pas avérées dans cette campagne. Il y a quand même eu des surprises. Et il reste des questions fort importantes. Il reste des questions fort importantes, notamment de savoir qui sera l'opposition, qui pourrait être l'opposition officielle à partir du moment où on pense que la coalition Avenir Québec va l'emporter. Mais en même temps, c'est vous qui dessinez la carte de... Il l'a répété à plusieurs reprises depuis quelques jours. Il dit, peu importe le résultat, il prépare son monde aussi, ses militants, à ce qui a peut-être zéro député, M. Duhem, en disant, imaginez, on est parti de 1,6 puis on est à 10, 11, 12, on verra 13 où ça va se terminer. Alors voilà. Mesdames et messieurs, là, les vraies affaires commencent. Dans exactement cinq secondes, on va fermer les bureaux de scrutin. Alors ça y est, il est 20 heures, les jeux sont faits, les... Votes sont dans les boîtes et on va recevoir très rapidement les premiers résultats. Sébastien, la carte maintenant, elle est toute grise. Voilà, la carte est toute grise et c'est aux Québécois de la dessiner. En fait, les Québécois ont dessiné la carte. Il s'agit de voir quelle couleur sera. Déjà, 25 circonscriptions, ils sont en avance ou sur le point de les prendre. Donc, c'est un, un départ canon pour la Coalition Avenir Québec. Alors, à 20h10, Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement 
sera dirigé par la coalition Avenir Québec. François Legault qui sera majoritaire. 20h10, Radio-Canada prévoit un gouvernement de la CAQ majoritaire. Monsieur Legault qui a donc, on voit des images du rassemblement à Québec, gagné son pari. Euh, les, beaucoup de gens, puis on verra comment tout ça va se traduire dans toutes les régions du Québec, ont un peu dit, vous n'avez pas eu un vrai mandat, continuez pour reprendre son slogan parce qu'il euh, y a eu la pandémie qui vous a enlevé deux ans. Euh, il a redessiné la carte politique du Québec. Il va continuer à le faire avec son nationalisme sans rupture. Véronique, vous êtes au rassemblement. C'est euh, évidemment la joie, même qu'on s'y attend. C'est une joie et on doit être très content des chiffres, des pourcentages. À la dissolution, non pas à la dernière élection, mais à la dissolution, avait 76 députés, le PLQ 27, QS 10, qui est le même score qu'ils avaient eu lors de l'élection générale. Eux, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de partiel, il n'y a pas eu de départ. Le Parti québécois, 7, plutôt que les 10 élus la dernière fois, 4 indépendants. Et le Parti conservateur du Québec, vous le savez, il y a eu un, un, une transfuge qui a permis à Éric Duhem d'être représenté à l'Assemblée nationale. Euh, majorité 63, vous allez, euh, puis je vais vous le montrer quand ils vont apparaître, vous allez avoir le nombre en tout temps. 63, c'est pour obtenir une majorité. M. Legault avait largement une majorité la dernière fois. Euh, et on verra jusqu'où il ira. Taux de participation, 44,6, donc 45 C'est à 17 heures. Euh, en comparaison, il était à 41 à 16 heures en 2018. Donc, on peut penser, penser qu'il y a un peu plus de gens qui sont allés voter à voir. Parce que ce n'est pas, pas nécessairement comme ça. L'an dernier, je vous le rappelle... Pour la Coalition Avenir Québec, s'il y a un espoir pour l'instant, au moment où on se parle, pour euh, le Parti conservateur, c'est dans l'Aubinière Frontenac. Sans surprise, M. Legault, dans l'Assomption, qui est réélu dans sa circonscription avec une écrasante majorité, euh, évidemment... M. Legault qui euh, arrive, arrivera à l'Assemblée nationale avec un, un grand contingent. Comment ça va finir, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a commencé comme il le souhaitait, euh, la CAQ, des, du, du son, du rassemblement de la CAQ, qui applaudissent la victoire de leur chef. Très bien. On va voir euh, la situation des chefs. Bon, évidemment, M. Legault est élu depuis longtemps. Sainte-Marie et Sainte-Anne, Dominique Anglade, qui est en avance pour l'instant, dans Gouin aussi, ça devrait rapidement être une formalité pour Gabriel Nadeau-Dubois. Camille Lorrain, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui traîne là, le moins, là, il traîne l'arrière, donc il n'est pas premier. C'est pas 134, c'est contre lui. Éric Duhem, même chose. Bon, Éric Duhem dans Chauveau, euh, avec l'écart qui est là, euh, c'est inatteignable. <rire> ah, ben voilà, c'est réglé pour Paul Saint-Pierre Plamondon, élu. C'est un gain du Parti québécois sur l'île de Montréal, dans Camille Lorrain. Euh, il va faire son entrée à l'Assemblée nationale. On entendait beaucoup les gens dire, bon, ben, il mérite au moins d'être élu dans sa circonscription. Regardez la réaction en direct. Euh, au, euh, sur la rive sud de Montréal, dans, le, dans un hôtel, le rassemblement du Parti québécois. Voilà, c'est un baume. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il est 19h30. Bienvenue aux téléspectateurs de TVA qui se joignent à nous pour cette soirée électorale Québec 2022. Les résultats, alors au terme d'une campagne inédite, 36 jours, cinq chefs qui vous ont présenté leur vision de l'avenir du Québec. Et c'est ce soir qu'on va connaître la composition du prochain gouvernement et aussi de l'opposition officielle. Alors, dans moins de 30 minutes, les bureaux de scrutin seront fermés partout à travers la province. Je suis en compagnie de nos analystes. Je vous les présente, vous les connaissez très bien. Emmanuel Latraverse, bonsoir. Bonsoir. Mario Dumont, bienvenue. Bonsoir. Paul Larocque, bonsoir. Salut, Pierre. 
Bien en sûr, Jean-Marc, léger. En un mot, euh, qu'est-ce que, Paul, il faut retenir de cette campagne et surtout ce qui va retenir notre attention ce soir? C'est clair. Est-ce que... Alors, il est presque 20 h euh, Mario, comment les candidats se sentent à cette heure-ci? C'est le stress, le vrai, le gros stress pour les candidats. Euh, tous, ceux qui ont dit qu'ils sont réélus d'avance, mais là, à cette heure-ci, ils ne sont plus sûrs de rien. Ceux qu'on disait qu'ils n'ont aucune chance de gagner, à cette heure-ci, ils ont tous les espoirs. Tout le monde a les mêmes mois, tout le monde a le cœur ah. qui débat. Et euh, je, je, les, je les comprends, ils ont travaillé tellement fort. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que les candidats qui vivent des émotions ce soir. Il y a 46 ans, je participais à la télé à ma première soirée électorale qui avait porté en 76, rappelez-vous, René Lévesque au pouvoir. Nous étions dans ce studio et c'est ce soir dans ce studio que je boucle avec la meilleure équipe d'analystes et de reporters. Voyez les bureaux qui ferment maintenant. Il est 20 heures. Vous vous êtes exprimé. Place maintenant aux résultats. Voyez les bureaux qui ferment. Depuis 36 jours, cinq partis se livrent des luttes serrées aux quatre coins de la province. Des candidats vedettes qui perdront leur siège. De nouveaux visages qui vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Vous pourrez suivre au bas de l'écran, vous le voyez très bien, l'évolution du vote. Et plus la soirée va avancer, ben plus les chiffres augmenteront. Dans les rassemblements des partis, la fébrilité était au rendez-vous. Il l'est encore, encore davantage à ce moment-ci. D'ailleurs, on va s'y rendre régulièrement avec nos équipes qui sont sur le terrain. Et en studio, à mes côtés, Emmanuel, Mario, Paul et Jean-Marc. Merci d'être là. Il faudra surveiller de nombreuses courses électorales, surtout ce soir, qui formera au terme de ce vote l'opposition officielle. Bon, on a eu beaucoup de tableaux. Pierre-Olivier, résumez-nous ça un peu, là, ce que ça donne sur la CAQ. C'est un départ encourageant pour euh, la CAQ. Si je me mets dans les souliers de François Legault, je vois une avance aux îles de la Madeleine. Je vois que bien que les résultats soient fragmentaires, une avance dans Beauce-Nord, dans Beauce-Sud, les conservateurs en avance dans le binière Frontenac. Alors, je vous interromps, Pierre-Olivier. TVA Nouvelle prédit donc à 20h08, à la lumière des sondages d'intention de vote et des premiers résultats, que la Coalition Avenir Québec formera le prochain gouvernement et qu'il sera majoritaire. Alors François Legault, 65 ans, remporte donc son pari. Les Québécois ont choisi de continuer avec lui et son équipe. Le deuxième mandat qui devrait être encore plus fort, plus que le premier, lui permettra de contrôler les destinées du Québec pour les quatre prochaines années. h 44 TV un nouvel projet que le Parti libéral du Québec va former l'opposition officielle au prochain gouvernement. Avec un nombre de sièges plus élevé que Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti conservateur. Donc, jusqu'à maintenant, ils en ont trois d'élus, 14 en avance pour 17, nettement devant Québec solidaire et le Parti québécois. Mario. Dominique Anglade a préservé l'essentiel. Gabriel Nadeau-Dubois a raté sa cible. Jean-Marc. Le Parti libéral obtient le pire score de son histoire et devient l'opposition officielle par défaut, Pierre. Emmanuel. Un résultat qui pose la question, est-ce que Dominique... Les sondages, tout ce qu'on prédit depuis plusieurs semaines déjà, mais le parti sera impliqué dans de nombreuses courses régionales. Et fait à noter, la Coalition Avenir Québec a glissé. Elle a perdu quatre points depuis le début... La participation, il devait y avoir des votes, il y a tel des boîtes, pardon, il y a tellement de votes à compter que ça pourrait arriver plus tard en soirée. Regardez des luttes, là, présentement. Châteauguay, mmh. Emmanuel... On oui, voit... euh, Marie-Belle Gendron, qui est une femme d'affaires très connue là, et qui remplace dans l'ancien comté de Marie-Chantal Chassé, qui a décidé de... À quel point la Coalition Avenir Québec, ce soir, va réussir sa percée dans la grande région de Montréal? Les résultats demeurent très fragmentaires à l'heure actuelle, mais il est possible de croire dans des circonscriptions traditionnellement libérales comme Fabre ou comme Marquette que la Coalition Avenir Québec va aller marquer de précieux points. Puis sur la Rive-Sud, on attend toujours les premiers résultats, mais ce qu'espère la Coalition Avenir Québec, c'est d'aller chercher les deux dernières circonscriptions libérales, qui étaient la Pinière et la Porte. Puis d'autres résultats... Les conservateurs aimeraient bien euh, euh, gagner. Je vois qu'il y a un premier candidat élu dans oui. Lévis, Bernard Dréville, Bernard Dréville oui. avec une forte majorité, 63 des voix à l'heure actuelle. Sa plus proche rivale, elle est conservatrice. Alors c'est là qu'on va voir qu'il y aura beaucoup de meilleurs deuxièmes conservateurs 
candidat, mais est-ce qu'un des candidats va réussir à arriver premier dans la capitale nationale? Oui. On a un autre élu également, qui est euh, François Legault, le premier ministre, pendant qu'on voit ses résultats euh, dans Vaudreuil. D'abord ici, Marie, ben, on vient de le voir, François Legault, donc élu, euh, réélu dans son cas aussi, là, pas très surprenant. Oui, il semble que la manifestation du week-end dans son comté n'a pas, ra... pas eu raison de lui. Non, ouais. c'était pas un enjeu, là, M. Legault. Et de dire sa passion de gouverner le Québec. Qu'est-ce qu'il veut accomplir? Qu'est-ce qu'il veut faire? T'sais, il faut que les gens sentent que ce deuxième mandat, il a un sens, qu'il y a des choses à accomplir. Et c'est ce qui... Bon, les controverses, toutes les, les histoires de campagne ne lui ont pas permis de, de dire aux Québécois pourquoi lui voulait... Après plus d'un mois de campagne électorale, c'est ce soir que l'on connaîtra votre choix. Qui formera le prochain gouvernement et quel parti sera l'opposition officielle? Toute l'équipe de Nouveau Info est répartie sur le terrain de Matane à Gatineau pour vous faire vivre cette soirée à travers les nombreuses luttes serrées. Et notre mission est fort simple. On va vous accompagner tout au long de la soirée pour comprendre les enjeux, les tendances qui se dessinent. Et vous donner les résultats rapidement. Bienvenue à la soirée électorale provinciale de Nouveau. La soirée est lancée. Bienvenue dans notre studio électoral. Il y a de la fébrilité dans l'air à mes côtés ce soir pour analyser, commenter et réagir aussi. Antonine Iacarini, Sébastien Prou, Yves Boisvert, bonsoir vous bonsoir. trois. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Antonine, tu es euh, ancienne stratège au Parti québécois et à la CAQ. Qu'est-ce qui sera dans ta mire ce soir? Bien, évidemment, on s'intéresse au nombre de sièges qui est recherché le gagnant, qui formera l'opposition officielle, mais aussi le sort de plusieurs chefs. Michel, on va regarder maintenant ensemble <coughs> l'Assemblée nationale à sa dissolution. Donc, au déclenchement des élections, le 28 août, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec détenait la majorité des sièges avec 76 députés sur 125. Ça, c'est 60 de la Chambre. Le Parti libéral du Québec détenait l'opposition officielle avec 27 députés. Québec solidaire, 10. Parti québécois, 7. Quatre députés indépendants au moment également de la dissolution. 70 hommes, 55 femmes au Salon Bleu. Et à aller voter que les jeunes. Mm -hmm. Probablement aussi que ça joue là, dans le... À 20h08, Nouveau prévoit que le prochain gouvernement sera dirigé par la coalition Avenir Québec. Les électeurs donnent donc un second mandat à François Legault. Et il sera donc majoritaire, je le répète. Nouveau prévoit que le prochain gouvernement sera formé par la coalition Avenir Québec. Et il sera majoritaire. Première réaction, Yves. Ouais, écoute, bon, on peut mettre ça derrière nous maintenant, <rire> si on le savait. <rire> maintenant, <rire> la soirée commence, là, vraiment, on va voir les détails, où, où est-ce que ça va se jouer pour le reste. Parce que c'est ça l'enjeu ce soir. Et à quel point aussi euh, le, ce gouvernement-là va être majoritaire. Alors, euh, on voit justement peu, là, oui. euh, en direct les images du quartier. Il est maintenant 20 h Les bureaux de vote sont fermés. Les résultats vont commencer à sortir très, très bientôt. Donc, on va entrer dans le vif de la soirée au cours des toutes prochaines minutes. Sébastien, on entendait dire... Euh, on entendait Pierre Nantel dire qu'il avait le goût de se coucher par terre tellement il était fatigué. Une campagne électorale, on va se le dire, c'est tout un marathon, hein, quand oui, même. Oui, c'est très éreintant. Puis... Électoral, par contre, il y a des fois, comme cette fois-ci, je pense, où ça ne change pas dramatiquement euh, les tendances... Euh... Pendant qu'on commence tranquillement, pas vite, à avoir des, des résultats. Là, si on veut expliquer là, nos, nos tableaux, en fait, c'est fort simple. Quand vous voyez un petit astérix à côté du logo, le voyez en haut de Vincent Marissal, c'est-à-dire que c'est le député sortant, évidemment. Euh, quand ce sera un député élu, il y aura un X. Euh, et évidemment, bien sûr, le premier, c'est celui qui est meneur. En bas de l'écran, vous avez les chiffres qui vont évoluer tout au long de la soirée. Ce sont euh, les candidats. Euh, et ben, on confirme que François Legault est déclaré par nouveau élu, donc réélu, euh, le chef de la co coalition euh, Avenir Québec et, et euh, qui va garder donc euh, son rôle de premier ministre dans ce gouvernement euh, caquiste majoritaire. Euh, réélu également euh, le ministre de l'Éducation sortant dans Chambly, Jean-François Roberge. Euh, vous comprendrez donc maintenant c'est clair, ce sera lui le dernier qui euh, euh, donnera son discours. 
un peu plus tard. Ah, maintenant, confirmé, nouveau info confirme que le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est réélu dans Gouin. Alors, euh, c'est une circonscription conservée, bien sûr, pour le chef et euh, le chef, le co-porte-parole. On va... C'est toujours un peu mêlant, hein, parce qu'ils sont deux <rire> avec Manon Massé. Alors, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est réélu dans Gouin. On va aller faire un tour maintenant à Matane avec Étienne ou Pascal Bérubé, évidemment, est en avance. Oui, il est en avance et puis euh, on se prépare même à son arrivée. After a 36-day campaign marked by the death of the Queen and a hurricane, Quebecers have their say. Welcome to Quebec Votes 2022. La vraie campagne commence. Good evening, I'm Deborah Arbeck, coming to you from our Montreal studios tonight, where the polls close in just half an hour. Thank you for joining us for our special election coverage on CBC Montreal and across the country on CBC News Network and CBC Gem. Four years ago, François Legault formed his very first Coalition Avenir Quebec government tonight. Quebecers will decide whether he'll get a second term. But the real race could be for the leader of the opposition. The thing about Quebec elections is there are always surprises, and there are some tight races tonight as Quebecers have their say. The environment is uh, quite important. Thinking about the environment, the kids, the education. I just feel like uh, we've been stepped on. The prices are getting really high. Why do they wait till the election time comes to promise more things? Logo has been uh, not the best in terms of representation for minorities. Je trouve que le CAC a fait une belle job. I'd like some like actual serious commitments to fixing like healthcare. Tonight, we're offering ASL interpretation. You can find it on our website at cbc.ca slash Montreal and on our CBC Montreal Facebook page as well as CBC Gem. I want to draw your eyes down to the bottom of the screen on the right side. That is the countdown clock to the closing of the polls at 8 p.m., a little more than 27 minutes till we get there. While we wait, though, let me introduce you to our election team, starting with our excellent election panel tonight. Columnist Emily Nicolas and Christian Bourque, Executive Vice President at Leger. Now, François Legault started this campaign way out in front. That uh, margin slimmed down, though, a little bit during the campaign. So, Emily, what are you going to be watching for tonight? Well, it's over 30 seconds now before the polls close. Uh, after a 36-day, uh, uh, a 36-day campaign, at times very con controversial, it is decision time to hear what Quebecers have decided. Will they give François Legault and the CAQ another mandate? And if so, who will be the leader of the official opposition? Could the Liberal Party be reduced to third place in the popular vote? We're going to find out as the results begin to roll in here on CBC. Good evening. I'm Deborah Arbeck. Thank you for joining us for Quebec Votes 2022 on CBC Montreal and right across the country on CBC News Network and CBC Gem. The polls are now 
closed and the ballots are being counted. We'll bring you the results as they come in. There are 125 ridings up for grabs tonight, 63 wins, and that makes a majority. You'll want to keep an eye on the graphic at the bottom of your screen. That is where you're going to see the race play out. Which parties are leading? Which ones are elected? And again, to take a look at the vote share and the seat change, sh tell us about this big picture. How's it all playing out? Uh, you know how Francois Legault has always wanted to position himself as a nationalist leader? Like the French media would always call him like Capitaine Quebec. Well, take a look at that CEQ ship and specifically in the greater Montreal area. I want to take a look at that. Take a look at this Laval and a liberal stronghold, Marquette, take a look at that. How does this look like in terms of the vote share? Already 48.8% of the vote. They are off to an excellent start here. And let's take a look at overall their seat change. Again, let's get some perspective here. Last vote, they were at 77. They could lose 14 and still form a majority. Take a look at where they are now, up to. It's remarkable, 48.8%, uh, that, that is That is huge. Uh, Again, is still early, still votes are early. coming in, but yeah. uh, I haven't seen this kind of blue year. <laughs> we right. haven't seen that kind of blue year, but thank, again, still early. Thank you, Suda. And I want to bring up uh, the board for Rousseau because I understand that we uh, are now taking a look at the first elect on the board for Rousseau. This is uh, Francois Legault's former riding when he used to uh, be part of the uh, Parti Québécois. Uh, we're not getting that board up, but I can tell you that uh, the candidate in that riding for Rousseau has been elected. Uh, the CA sitting at 25 right now, the Liberals at 6, the Parti Québécois at 2, and the uh, Quebec solidaire at 1, same story for the Conservatives. Now I can tell you that the CBC Decision Desk is ready to make a call. Your next government will be a CAQ majority. Francois Legault called this election 36 days ago, asking Quebecers to let him continue what he started. Another four years would allow him to put more money in Quebecers' pockets to deal with rising inflation. They liked how he handled the pandemic and believe that he is the one who can get them through uh, this latest crisis, the cost of living crisis. Francois Legault has managed to win back-to-back -back majorities. I want to bring in Katsi Sine once again, because this is quite something, a historic night. We've not seen back-to-back -back majorities uh, in, the 2020, in the 20s. Pretty good feeling tonight. There is quite the smile on Mr. Legault's face tonight. And there is more good news to Francois Legault. <laughs> We are now hearing that François Legault has won his seat in L'Assomption. Uh, he will be very happy. I'm sure that smile is getting bigger and bigger by the second as he learns that he has won his seat uh, commandingly, too, uh, ahead of his nearest competitor at 1,757 seats. OK, so we're, we were just telling you about this breaking. Huge for the CAQ. We want to take a look at what this means overall. <laughs> as to how this party is doing overall, up, up, up. Vote share, 50.3. Like, that is huge. And we were looking at the system, again, still very early, looking at where they're picking up the votes. They're picking up from Quebec Solidaire, from the Liberals, from the PQ. This is a Global News special presentation. of the day, François Legault is looking in the past, we have to look into the future. <laughs> it's important to know where we come from to better uh, make the choices for the future. We will take that money from the biggest corporations and from the millionaires in Quebec. The big amount that we're proposing to citizens is a tax cut. We're not, we're not trying to increase the uh, uh, candies here and there to everybody. Independence is a good project and a necessary project for all Quebecers.
Good evening and thank you for joining us after 36 days on the campaign trail. Tonight, Quebecers decide who will be running this province for the next four years. Will Francois Legault manage to secure another majority government and who will be the next official opposition at the National Assembly? We have some breaking news for you. Global News is projecting that the Coalition Avenir Quebec will form a majority government. The CAQ is now leading or elected in 38 ridings across the province. And we are going, yeah, that's uh, 8.15. And uh, <laughs> they, we have called a majority government. So we're going to head over to Dan Spector at the CAQ headquarters for that reaction. <laughs> Alia, yeah, a lot of excitement here in the room. People definitely screaming, high-fiving, hugging, waving campaign signs around. As soon as uh, they got the news that this uh, was going to be a CAQ majority government, of course, uh, this is what we were expecting, but still a lot of people really happy, a lot of smiling faces, and among them is Eric Kerr. He is the CAQ candidate in La Peltrie. Mr. Kerr. Being our first winner of the night. Look at that. It's uh, 8 to 11 p.m. We have the first MA that has been elected as we see those seat numbers starting to rise and it's in Rousseau CAQ candidate Louis Chartouin uh, elected with 60 percent of the vote not much of a contest uh, there Pierre Vanier of the PQ in second at 18 Giselle Desroches of the Conservatives at 10 percent but there you go a first elected for the CAQ tonight in Marquette right now David was talking about this riding earlier and still the CAQ candidate Mark Baclini is in the lead at 34%. This, of course, is a liberal stronghold currently held by former NHLer Enrico Ciccone. Laval, we talked about keeping a close eye in Laval. The one riding that the liberals are expected to maintain tonight is in Chamonix. And so far, so good for Sona Lacoyenne Olivier of the Liberal Party, leading now 37%. Still many votes, of course, left to be counted. And in Rosemount, right now, the CAQ beating the QS incumbent, Vincent Marie sell by 40 votes so the CAQ in the lead by 40 votes in as David is keeping close tabs on everything that's happening in the province right now including in Jonquière David yeah so uh you know we were talking about the CAQ I mean they won a pile of seats last time 74 in the last election um where can they pick some up certainly we talked about some they want to pick up in Laval and Montreal but right now they've got uh, some pickups as well um up in uh, the Saguenay Let's uh, just let me pull that up. Hold on a second. It's right down at the bottom. Um, so there's two. In, in Jean Pierre, uh, there was a popular, uh, Savin Gaudreau was a popular PQ MA not running. And right now, the CAQ looking to pick up this seat. Yannick Gagnon, he's got 64% of the vote. Close, Laura. So, I mean, that map is already beaming with light blue, but a lot of big questions yet left to answer. And where are we seeing some of those gains and losses? Yeah, well, it's interesting. The CAQ coasting to that majority government right now, leading or elected and in 53. And while well, one of them is in La Sanction, so perhaps congratulations are in order for Premier Francois Legault winning his seat in L'Assomption yet again. And look at that, with 70% of the votes, still a polls left to count, but he's been elected. He won there with 57% in 2018. So obviously, uh, electors in that riding are saying, we trust you, uh, Mr. Legault, for another four years. Let's look at some of the gains and losses. So for the CAQ right now, we're looking leading elected in 53. Still lots more to count. So we're at negative 23. The Liberals at minus 14. We're going to have to see if the Liberals start to pick up some steam, of course, in Quebec. Quebec Solidaire, as David has been saying, it's moving a little slowly for them. They're right now leading or elected in four. They're at minus six. We're going to see how that picks up. And also interesting to see the popular vote as it stands right now. So the CAQ, we know popular vote doesn't always necessarily translate with seats and vice versa. So popular vote right now for the CAQ at 50 percent, which I got to say is it, it, quite good, better than you can say that it, than it was in 2018, where they ended at 37 percent of the popular vote. So already they're leading in that. And then the PQ liberals at about 14 percent, the conservatives at 10. You see the opposition sort of in the teens. So the A CTV News special presentation. Ensemble, 
valid question of the campaign is going to be the economy. Now it's time for a new generation to enter politics. Être indépendantiste, c'est être réaliste. I want to make sure that they have that choice. This is what democracy is all about. My top concerns are Bill 96. Primarily the economy and the economic situation right now. Slowly climate change. Definitely health care. CTV News, Quebec Election 2022. Good evening. Tonight, Quebecers elect a new government. 36 days, five main parties with the standard promises, and there have been missteps and there have been apologies. Welcome to CTV's Quebec Elections Special, and welcome to those of you watching across Canada on CTV News Channel and those of you listening on News Talk radio cj80 800 we're also streaming online on our website ctvnewsmontreal.ca the polls have just closed the counting has begun there's been a lot of speculation as to what tonight might bring but as with all elections you never really know until the counting is done. Throughout this evening and across the bottom of your screen, you're going to be seeing the current seat standings of the party. Scrolling along the side of your screen, you're going to be seeing the results from all this. Now, this is what the National Assembly looked like before the election was called. The CAQ government held 76 seats. The Liberals, the official opposition, had 27. Quebec Solidaire had 10 seats and the PQ, 7 seats. There were also four independents. We have reporters at all the five main party headquarters. Kelly Gregg is with the CAQ in Quebec City. Kelly? Well, Mitsumi, the room is buzzing already here at CAQ headquarters. You mentioned we never really know what could happen. Very important. Okay. And as you might have noticed before, when the reporters were talking, some of the candidates have already been elected. The, the numbers are coming in very, very quickly. And we're just finding out now that the CTV decision desk is declaring a CAQ majority government. This is eight minutes after the polls have closed. We are declaring a CAQ majority government. We're going to go now to Kelly Gregg, who is in Quebec City at CAQ headquarters. Kelly? Well, Mitsumi, for many people here, certainly not a surprise that the CAQ was re-elected and also with that majority government. You mentioned last time there were 74 seats that were elected. They won a few more in by-elections. And we are going to call an opposition party now. The CTV decision desk is saying that the Liberals will be, again, the official opposition in the National Assembly. We're going to go now to Rob Lurie, who is at Liberal headquarters in Montreal. Rob? Yeah, Mitz, and I'm joined by Carlos Leitao, the former Liberal Finance Minister and outgoing MA for uh, Robert Baldwin. Thank you so much for joining us. Mr. Leitao, uh, a Liberal opposition has just been called by the CTV election desk. So, what are you thinking as you're watching the numbers come in? Well, clearly, the campaign did not start well for us. So, let's be clear about that. When you're not watching CTV election coverage, Maya, we call a CAQ majority government and the people at CAQ majority uh, headquarters have missed it. But Maya, you've got all kinds of interesting <laughs> graphics and maps for us tonight. What have you got? That's right, Mitzi. I mean, I remember the same thing happened in 2018 at CAQ headquarters, so it looks like a bit of a repeat of history here tonight. So yes, we now have a CAQ majority government, and I want to show you some projections from our CTV decision desk. Take a look at this. Right now, we're projecting that the CAQ will win anywhere between 76 and 98 seats, and as Kelly had mentioned earlier, 63 is the number of seats required for a majority in that 125-seat legislature. So we can see that we are really looking at being in comfortable majority territory for the CAQ and we are going to be able to make a clearer uh, prediction as your votes are coming in, as those votes are being counted, we'll start to see this range shrink, we'll start to see these numbers change. So now that we have declared a CAQ win, we are going to be looking at that fight for second place, that fight for the official opposition. Let's take a look at the numbers that we're projecting right now. 
for the Liberal Party. Anywhere between 13 and 28 seats for Quebec Solidaire, anywhere between 6 and 18 seats. Essentially, what that means is that if the Liberals have a poor showing tonight, if they don't do as well as they're hoping to, well, the Quebec Solidaire Party could overtake them if they do very well and then potentially become the second opposition. So that's really going to be a fight that we're going to be watching here. So, and then the percentages that we saw today as of, as of 5.30, clearly a lot of turnout in ridings where there is a battle between the CAQ and the Conservatives. And we just want to mention that François Legault has been re-elected in his riding of L'Assomption. You know, you're a pollster. You know, you know how these things work. And I think people should understand that we have a CTV decision desk. And there are all these mathematicians <laughs> and statisticians, and they are all working feverishly to come up. And they have all these algorithms. And that's why there are all these results, even though on your screen it might look like they're coming in very, very early on in the evening. They do have algorithms that do predict that this, in fact, is the result for that particular riding. Exactly. Riding where my. Apparently, one of the writings, the Liberals are doing better than expected. That's right, Mitsumi. And of course, we've called them as the official opposition. So it makes sense that they are potentially making gains in ridings where uh, they had not necessarily been successful before. Uh, this is a riding that is an example of that. Orford in the eastern townships. Of course, it, oh, wow, look at that. It's actually just flipped. So just to show you how quickly things are changing, Two minutes ago, I was over there, and it was Liberal Red, and now it's changing to CAQ Blue, and the CAQ is now currently leading, and the Liberals are in second place. Still early, five polls reporting out of 158. Uh, now it's the CAQ leading by 134 points. So this is just to give you an indication of the type of night that we're going to be having where we're seeing tight races, close fights, and Orford in the Eastern Townships, clearly an example of that. Okay. You know, the famous orange tax label that François Legault was very successful to put on him. Uh, and he had trouble with certain candidates. Uh, one had to drop out, as we all know. But uh, this is going to be quite a hit for, for this momentum that's been building for years about Quebec Solidaire. They seem to have crested. And uh, this, there's going to be a lot of thinking about where they're going because they went towards the younger vote. They went towards climate change. They, they talked about the fact that they were going to go more about social issues and it just didn't stick with the Quebec electorate. But, but, they, have, but they, uh, they have to see it as an investment. I think for, for Gabriel Nadeau-Dubois, I think for Pierre Saint-Paul Plamondon, I think even for Dominique Anglade, even though she was Deputy Premier and Minister of the Economy, what these past almost 40 days have done is give them visibility.